guys, welcome back to my channel with your house video. In this video, we will see a review of the Preeti Zodiac. This is a long time to post. Now, we are going to talk about this video. So, we are going to talk about this video. 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 So, we are going to talk about this video. So, we are going to talk about this video. This is actually a two months ago. इधर वांग की टे ना वंदी पटू मंसा यूज़ पने इट क्या सो इन्दर प्रॉब्लम नहीं ला ना कुछ जन आला ये नला वीडियोस वंदे पोस्ट पना मुड़ी है ला हाँ तो वंदे इन ओरा सिला पर्सनल कमिटमेंट्स नला वर्क रिलेटेड आ कुछ जो पर्सनल कमिटमेंट्स इन्दर नला इन नला वंदे पोस्ट पना मुड़ी ला सो इप्पो इन्दर इंगे वंदे नमे लोकल शॉप्स ला डीलर्स के टे एक रा प्राइस अवड़ा अमेज़न ला वंदे प्राइस वंदे कम्मी आर मुदे ना वंदे उरे उरे सिला कंपनीज़ ला उरे सिला डीलर्स के टे ना वंदे पाते नियरली थाउजेंड फाइव हंड्रेड ला वंदे टू थाउजेंड रुपीस वर्क में डिफरेंस आन्दे इप वंदे पैकिंग ला पाते ना Nalai niatnya, anda pak ni apa cuma naga. Nampri ti zodiak itu nala, anda pak ni apa tinggal tinggal naga. Ia dalam kerja master chef jarah pro juicer. Ia dalam apa? Ia dalam alat apa? Anda naga ini ini mixer grinder. Anda naga select pula. Po ini dalam anda, anda naga attachment anda as usual. Ia kerja anda moon attachment anda baru. Ia tidak semua naga anda slicing, grating, semua macam saya kuriya. Or grinder apa pun soalnya, naga naga मिक्सर ग्राइंडर आप इन सोलेटर नमिल का ऐड लगोड़ा पात रखो, सो इधर ये लार तीव्र मारी था, इधर वंदे मून जार्स रखे, और एक उटी जार, और एक पेरी जार, और मिडल साइज़ जार, इधर वंदे उनके पेरी साइज़ जार लाय, माँ बाटी क्लाम क्वांटिटी वंदे ना मारी के माँ बोटे को मरियो, सो इधर के वंदे लिड्� आधे करते तो पातेंगे ना मिडल जार लवंदे उनको अंदर ड्राई आने रख रहा आइटम्स चला वंदे ना मग्राइंड पानी के मुड़ियों कुटी जार ला चटनी इधर लमे ग्राइंड पानी के मुड़ियों इधर के पातेंगे ना इधर को अंदर उनको अंदर ट्रांसपेरेंट आना एक मोड़ी बुर्तर कांगा ना उनको अंदर डिफरेंट मून मून तुम्हें वंदे � अनेला कुटी जार पेरी जार मिडल साइज जार आवंदन है ना मिल पाएंगे माध्यम आती है उसपे निकला ये तो पाती है ना ये तो सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं है इन द माध्यम वो एक प्लास्टिक माध्यम रख रहा है वो एक मोड़ी दां कुड़तर कांगा कुटी जार के इन द माध्यम ट्रांसपेरेंट ना कुड़तर कांगा तो ये तो नाला कुटिया इंदर जूसर जार लवंदो उनके इन्हें ना अटैचमेंट जरूरत पाती है ना मैला वो रुप मोड़ी अंदर मोड़ी के मैला वंदो एक बूटी आधा दिन हमारे पूरे फ्रूट से इलाना वंदे काय ये लाव वंदे उल्ला पुश पानी कुड़कर तक हो रही जाएगी आठवीं तो पाती है ना द मास्टर जफ्जार इतने ने रुम्बू रुम्बू सिलेंडर शेप लवंदे वो रे एक्स्ट्रा फिटिंग कुंतर कांगा आदि लगा उनके बंदे फिल्टर आगे बनो आदि कुछ मेला इन द मोड़ ये नमक फिक्स पानी करो सो द फिक्स पानी टेन नमक वंदे लॉक अन लॉक करने कुंतर कांगा सो अंदर साइड निगम वंदे लेफ्ट हैंड साइड टर्न पानी करना लॉक आदि कॉपोसिट ले टर्न पानी करना अ वो इन द माध्य पाते हैं ना और स्पाउट कर दिया करना है ये द बढ़िया वन्दे उनके जूस वन्दे बढ़िया वन्दे सीड्स वन्दे इन द मार रख रहा वैदेगल कुटी कुटिया रख रहा वैदेगल रख रहा जूस एल्ला में ना मैं ये द ले यूज़ पनी कर मुड़ियों द्राक्ष माध्यम बरम इन एल्ला में ना मैं इन द जूस तो ये रोम्बा वे यूज़फुल आ रखे हैं। पातेंगे ना कंसेंट्रेट रा नल्ला वंदे वेरुं जूस मट्टू करेंगे इधर। एप्पल इल्ला वंदे मत्त मिल्कशेक सलाम पोड़ने वापरी ना नम्बर वंदे ऑर्डिनरी जार ले यूज़ पनी क्लाम। तक्काली इल्ला वंदे उन्हें के इन्द मारी नल्ला पुरिंज कीर लाम कोड़ा नम्बर इधर � अर्थ तो है ना हम मास्टर चेफ जारा पति पाकला 
இது நான் வந்து கீழே இருக்கிற பேஸாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபிட்டிங்கு அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த மாஸ்டர் செஃப் ஜார் யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே இந்த கீழே இருக்கிற இந்த பிளாக் கலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே இந்த மாஸ்டர் செஃப் ஜாரை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிடணும் ஸோ இது எல்லாமே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் லாக் அண்ட் லாக் சிஸ்டம் தாங்க மேலே வந்து மூடியையும் அதே மாதிரி தான் லாக் பண்ணிடணும் இதுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம காய் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் சாரி ஃப்ரூட்ஸ் உள்ளே போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் சப்பாத்திக்கு மாவு பண்ணிடுறதுக்கும் இது மெஷரிங் கப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஒரு கப் மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி மாவு எடுத்தீங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஈஸியாக சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து லாக் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் திருப்பினீங்கன்னா லாக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் திருப்பினீங்கன்னா அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஜாரை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிற இந்த கோன் மாதிரி இருக்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக போடணும் இப்போ இந்த ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி மாவு பண்ணிடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து நீடர் பிளேடு இந்த நம்ம இது யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிளாக் கலரில் அந்த கோன் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை போட்டுட்டு தான் நம்ம எந்த பிளாடாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து இப்போ வந்து ஒரு கப் மாவு மாவு எடுத்துக்கிறேன் நான் நீங்கள் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு தனி ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு உப்பு வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மெஷரிங் கப்பையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம் ஃபிட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரையாக வந்து நம்ம ஒரு தடவை சுற்றிடலாம் ஒரு பத்து செகண்ட் போதுங்க சுற்றிட்டோம்னா அந்த எண்ணெயும் உப்பும் வந்து நல்லா வந்து மாவோட மிக்ஸ் ஆயிரும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மெஷரிங் கப்லையே வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கப்புக்கு ஒரு கப்பு இதே நீங்கள் ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா ஹாஃப் கலப் ஹாஃப் கப் வந்து தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாக்டாக மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக கரெக்டான பதத்துக்கு நம்மளுக்கு பிணைஞ்சிருது ஸோ இதை ரியல் டைமாக தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ரியல் டைமில் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து செகண்ட் கூட ஆகலை அவ்வளோதான் இது எல்லாமே சேர்ந்துருச்சு மாவு எல்லாமே வந்து பிணைஞ்சாச்சு இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா சுற்று நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிரைண்ட் பண்ணிங்க பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா மா மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்குது ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து மாவு வந்து பிணைஞ்சாச்சு இது வந்து நீங்கள் உடனே கூட நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி சொல்லலாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக தாங்க இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒட்டலை ஸோ வேஸ்டேஜ் மாவு வந்து இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பிளண்டர்லலாம் போடும்போது வேஸ்டேஜ் ஆகும்னு நினைப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அவ்வளோதாங்க வேஸ்டேஜ் இப்போ அடுத்து வந்து மாஸ்டர் செஃப் ஜாரில் வந்து எப்படி காயெல்லாம் வந்து கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு முட்டைக்கோசை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு சின்ன அளவுக்கு முட்டைக்கோசை நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் என்ன பிளேடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைசர் பிளேடு இந்த மாதிரி கேபேஜு அப்புறம் கேரட் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது வாழைக்காய் ஸ்லைஸ் பண்ணணும் எல்லாமே ஸ்லைஸிங் எல்லாமே உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் போடணும் ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணணும் எல்லாத்துக்குமே இந்த பிளேடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதாங்க த்ரீ செகண்ட்ஸ் தான் ஆச்சு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் கேபேஜை வந்து அது கட் பண்ணிடுச்சு ஒரு முழு கேபேஜையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட முடியும் நல்லா நம்மளுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸு இல்லை நூடுல்ஸு ஹக்கா நூடுல்ஸ் இல்லை வந்து முட்டைக்கோஸ் பொரிகள் இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா நீள நீளமாக அழகாக கேபேஜ் கட் பண்ணிடுது பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு சூப்பராக கட் பண்ணிடுது ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம இதுதாங்க ஸ்லைசர் பிளேடு இதில் வந்து நம்ம இந்த பிளாக் கலர் ஃபிட்டிங் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த இந்த அட்டாச்மெண்ட் இந்த ஃபிட்டிங்கை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கணும் இந்த பிளேடு வந்து ஸ்லைசருக்கும் கிரேட்டருக்கும் அதாவது துருவறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கும் மட்டும் இந்த ஃபிட்டிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வெறும் பிளேடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டரை நம்ம மாற்றிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து ஆனியன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி
நீங்க அப்படியே வேணாலும் போடலாம் அது ரவுண்ட் ரவுண்டாக உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னா அது பண்ணிடும் பட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்க நல்லா ஃபைனாக வந்து குட்டி குட்டியாக நல்லா வந்து தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணிடுச்சு இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸுக்கு வந்து எப்படி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கேன் பாருங்கள் நல்லா தின்னாக கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது இதே மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா நம்ம வந்து அந்த காயை வந்து நல்லா அழுத்தி பிடிக்க வேண்டாம் அது கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும் நீங்கள் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா தின்னாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து பிளேடு எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்டிங் தான் அவ்வளோதாங்க இப்படி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அழுத்தி இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம துருவர பிளேடை மாற்றிக்கலாம் மேலே இருக்கிற அந்த முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கலாம் இதை வந்து நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதாங்க ஸோ ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம் இப்போ அதே மாதிரி மேலே பிளாக் கலர் ஃபிட்டிங்கை போட்டுட்டு இந்த பிளேடை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து துருவது எல்லாமே பண்ண முடியும் கேரட்டு பீட்ரூட்டு இல்லைனா அந்த பூசணிக்காய் ஹல்வா பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது எதெல்லாம் துருவோமோ எல்லாமே இதில் துருவிட முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போது மேலே வந்து நம்ம லிட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ சேம் திங்க இதுலேயும் இதை பிளாக் அட்டாச்மெண்ட் போட்டுட்டு தான் நம்ம மாஸ்டர் செஃப் ஜார் வைக்கணும் இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு கேரட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் துருவுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டைட்டாக வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் வந்து இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் புதுசாக வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்கிறது வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து பயமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய பேர் ஆக்சுவலி ஜோடியாக ரிவ்யூ போட்டிருக்காங்க நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கூட நான் வந்து நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு தான் வாங்கினேன் பட் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதனால தான் வந்து நான் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் குட்டி குட்டி கேரட்டாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ நாலு கேரட் வந்து ஒரே டைமில் வைக்கிறேன் அதில் போதுமான அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது நாலு கேரட் இல்லை மூணு கேரட் வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பாருங்கள் கிரேட் பண்ணியாச்சு நாலு கேரட்டையும் சேர்ந்து ஒரே டைமில் டென் செகண்ட்ஸில் வந்து அது கிரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம கேரட் ரைஸ் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து ஃப்ரைட் ரைஸு நூடுல்ஸு அப்புறம் கேரட் அல்வா பண்ணுறதெல்லாம் இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ வேஸ்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி பீஸ் அவ்வளோதாங்க நாலு கேரட்டுக்கு இந்த ரெண்டு குட்டி பீஸ் தான் வேஸ்டேஜ் வந்திருக்கு ரொம்ப நல்ல நூடுல்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு ரொம்ப அழகா இதே வந்து உங்களுக்கு சைஸ் வந்து குட்டியா வேணும் அப்படின்னா நீல நீளமா இன்னும் வேணும் அப்படின்னா படுக்க வச்சு நீங்க வந்து போட்டுலாம் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சாப் பண்ணி காமிக்கிறேன் சாப் பண்றதுக்கு இந்த பிளேட வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு சாப்பிங் வந்து உங்களுக்கு கேரட் பீட்ரூட் எந்த காய் வேணாலும் நீங்க சாப் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து இப்ப வெண்டக்காய் வந்து உங்களுக்கு சாப் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப குட்டி குட்டியா வந்து சாப் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த பிளேடை போட்டுட்டு நம்ம என்ன காய வேணாலும் இதில் இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து தக்காளி வெங்காயம் எதை வேணால் குட்டி குட்டியாக எதெல்லாம் உங்களுக்கு தொக்கு பண்ணணும் தக்காளி ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும்னா கூட இதில் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து வடைக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணுவோம்ல அது அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் எல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் நல்லா வந்து சாப் பண்ணிடுச்சு இது ஏன் நான் இப்படி சாப் பண்ணி காமிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது தோசைக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா எவ்வளோ குயிக்காக வந்து சாப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம வெண்டைக்காயை வந்து சாப் பண்ண மாட்டோம் பொரியலுக்கோ குழம்புக்கோ ஏதாவது தோசைக்குள்ளே நம்ம வந்து மசாலா சப்பாத்தி மசாலா வெண்டைக்காய் மசாலா தோசை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகாக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த சிட்ரஸ் ஜூஸர் தாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இது வந்து இந்த சிட்ரஸ் ஜூஸர் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டெய்லியும் வந்து ஆரஞ்ச் ஜூஸ் குடிக்கணும் இல்லைனா வந்து சாத்துக்குடி ஜூஸ் குடிக்கணும்னு
ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மிக்சியை ஆன் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து சுற்றும் சுற்றும் போது நீங்கள் வந்து சாத்துக்குடி இல்லைனா வந்து ஆரஞ்ச் எதை வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்து ஜூஸ் பண்ணிட முடியும் இந்த விதை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற இந்த ஃபில்டரில் வந்து உங்களுக்கு தங்கிடும் கீழே வந்து வெறும் ஜூஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக நம்ம வந்து பாருங்க எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு எல்லாமே வந்து இது ரொம்ப வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இதில் ப்ளஸ் தான் வந்து நிறைய இருக்குது மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேலே வந்து தேங்காய் துருவறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும் அது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனோட சவுண்டு தான் சவுண்டு வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து ப்ரீத்தி ப்ளூ லீஃபு ஸோ அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சவுண்டு வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது ஒன்று தான் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ன்னு தான் சொல்வேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் இது சாப்பர் எல்லாமே சொல்லலாம் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்காகட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்க்காகட்டும் இந்த இது வந்து ரொம்பவே கரெக்டான கிஃப்ட்டு கூட சொல்லலாம் ஸோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் கட்டாயம் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா